దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ప్రభు నందు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మీరందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను ప్రభు కృపను బట్టి ఎందుకంటే మంచి దేవుడు మనతో ఉన్నారు కనుక శోధనైనా శ్రమైనా కష్టమైనా విడిపించే నిరీక్షణకు ఆధారమైన దేవుడు నిరీక్షణ కర్త మనతో ఉన్నంత వరకు మనకు సంతోషమే విశ్వసించండి నిరీక్షించండి ప్రార్థించండి ఈరోజు ప్రార్థన అనే విషయం మీద కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకోవడానికి నేను ముందుకు వచ్చాను ప్రార్థన చేసుకొని ఈ అంశాన్ని ప్రారంభించుకుందాం మహిమగల తండ్రి పరిశుద్ధుడ వందనాలు గత కాలం అంతా మీ కృపలో కాచారు మరొక సుదినాన్ని మీ మాటలు మీ బిడ్డలతో పంచుకునే అవకాశం నాకు ఆలకించే సమయం బిడ్డలకి ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం ఎంతమంది అయితే ఈ మాటలు ఆలకిస్తూ నీ ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచారో నీ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారో వారందరి కుటుంబాల్లోనూ జీవితంలోనూ నూతన క్రియ జరిగించండి ప్రార్థన ఎప్పుడు ఎలా చేయాలనే కొన్ని విషయాలు మీ బిడ్డలతో పంచుకుంటూ ఉండగా మీరైతే మీ ఆత్మ ద్వారా నడిపించమని ఏసునామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె పిల్లరా క్రైస్తవుడు అనగానే అతి ప్రాముఖ్యమైంది విశ్వాస ప్రేమల కంటే ఎక్కువగా మనం చర్చించుకునేది క్రైస్తవులు చేసే మొట్టమొదటి ప్రక్రియ ప్రార్థన ప్రార్థన గురించి చక్కని పాటలు రాశారు ప్రార్థన గురించి ఎన్నో అంశాలు ఉన్నాయి ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి ప్రార్థన లేని మన జీవితంలో ఏమి చేయం చేయలేం కూడా కాబట్టి ఈరోజు ప్రార్థన అంటే అసలు క్రైస్తవుడు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయాలి ఎక్కడ ప్రార్థన చేయాలి ఎలా చేయాలి ఏమని చేయాలి రొటీన్గా మన అవసరతలు చెప్పుకోవడమేనా ప్రార్థించడానికి ఏమైనా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయా ఆ ప్రార్థన చేయడం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అసలు కొన్ని విషయాలు మీతో సమయానుకూలంగా పంచుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాను అంతేకాదు ప్రార్థన చేయటం వల్ల కలిగే కొన్ని అద్భుతమైన మార్పుల గురించి కూడా మీతో చెప్తాను మొట్టమొదటిగా అసలు ప్రార్థన ఎప్పుడు ఎప్పుడు చేయాలి ఏమని చేయాలి ఎలా చేయాలి అనే దాని గురించి కొలస్సులకు రాసిన పత్రికలో పౌలు గారు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు నాలుగో అధ్యాయంలో రెండు నుంచి నాలుగు వచనాలు కలిసి ఉన్నాయి నాలుగో అధ్యాయం రెండో వచనం ప్రార్థన ఎందు నిలకడగా ఉండి కృతజ్ఞత గలవారై దాని ఎందు మెలకువగా ఉండి మరియు నేను బంధకముల్లో ఉండడం కారణమైన క్రీస్తు మర్మమును గురించి నేను బోధింపవలసిన విధముగానే ఆ మర్మమును వెల్లడి పరుచున్నట్లు వాక్యము చెప్పుటకు అనుకూలమైన సమయం దేవుడు దయచేయవలనని మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన అనే విషయానికి వస్తే ఇక్కడ పౌరు గారు చెప్తున్న మాట చూస్తే ప్రార్థన ఎందు నిలకడగా ఉండి కృతజ్ఞత గలవారై దాని ఎందు మెలకువగా ఉండి మరియు నేను బంధకముల్లో ఉండడం కారణమైన క్రీస్తు మర్మమును బోధించవలసిందిగా మర్మాన్ని బోధించడానికి వాక్యం చెప్పడానికి అనుకూలమైన సమయం దేవుడు దయచేయాలని మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన ఎందు నిలకడగా ఉండాలి ఒకటి రెండవది మెలకువగా ఉండాలి ప్రార్థన చేస్తున్నామంటూ కొంతమంది నిలకడలేరు నిలకడగా ఉండరు ప్రార్థనలో నిలకడ ఉండదు కొంతమందికి ఏవేవో గుర్తొచ్చి నేనే చెప్పేస్తూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు వీడు చేసిన ప్రార్థన ఏంటి వీళ్ళకే గుర్తుండదు మరి ప్రార్థన చేయటం అనేది నిలకడగా చేయాల్సిందని రెండవది దాంట్లో మెలకువగా అంటే మెలకువ అంటే ఇక్కడ మనకు తెలిసింది ఏంటంటే మేల్కొని ఉండటం అని అర్థం మేల్కొని ఉండటం కాదు మెలకువగా ఉండటం అంటే ఎలర్ట్గా ఉండాలని అర్థం ఎలర్ట్నెస్ ప్రార్థనలు ఎప్పుడు కూడా ఎలర్ట్గా ఉండాలి ప్రభు వారు చెప్తారు కదా గెచ్చమైన తోటలో ఏమంటారంటే ఆత్మసిద్ధమే కానీ శరీరం బలహీనం కనుక మీరు శోధనలో ప్రవేశింపుకున్నట్లు మెలకు కలిగి ప్రార్థన చేయండి అంటే ఎలర్ట్నెస్ అనమాట అంటే మనం ప్రార్థనలు ఎప్పుడు కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఎలర్ట్గా ఉండాలన్నమాట వచ్చాక చేసేది ఏముండదు శోధన వచ్చాక కొన్ని విషయాలు చెప్తాను మీరు అర్థం చేసుకోండి సింహాల బోన్లోకి వెళ్ళాక ధాన్యాలు ప్రార్థన చేయలే చేసాడేమో నాకు తెలియదు కానీ దానికి ముందు ప్రార్థన చేశాడు ప్రార్థన చేసినందుకే అతను అసలు సింహాల బోన్లో పడాల్సి వచ్చింది ఆ తర్వాత ఆయన చక్కని సమాధానం చెప్తాడు నా దేవుడు తన దూతను పంపించాడు మనం అంటాం సింహాల నోళ్ళు మోయించమని దూతను పంపించమని కానీ ఆయన చేసినట్లేదు ఆయన అడగకుండానే దేవుడు పంపించేసాడు ఎందుకంటే ఆయన అంతకుముందు చేసిన ప్రార్థన యొక్క ఫలితం అది అలర్ట్నెస్ సిద్ధపాటు కలిగిన ప్రార్థన అగ్నిగుండంలో పడిన తర్వాత షడ్రక్ మేషక అభ్యర్థులు ప్రార్థన చేసినట్లేదు దేవుడే దిగి వచ్చేసాడు అక్కడికి దేవదూతల రూపం అని ఉందిగాని చాలామంది అభిప్రాయపడేది ఏంటంటే మనుషు కుమారునిగా వచ్చిన యేసు క్రీస్తే ఆ రోజున వారితో ఉన్నాడు అనేది ఎక్కువ మంది నమ్మే విషయం నేను కూడా నమ్ముతున్నా యేసు క్రీస్తే దిగి వచ్చాడు అక్కడికి దానికి ముందు వాడు ప్రార్థన చేశారు దానికి ముందు ప్రార్థన చేశారు అంటే 
మనం ఏదైనా శోధంలో ప్రవేశించబోతున్నామని తెలిసినప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు కానీ అలా కాదు అసలు శోధలనే ఉంటే సహజంగానే లోకంలో అవి ఏ రూపంలో వస్తాయో ఎలా వస్తాయో ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి అలర్ట్నెస్ కావాలి ఫస్ట్ ప్రార్థన చేయడానికి మనకి అలర్ట్గా ఉండాలి అంటే ఎప్పటికప్పుడు మళ్ళీ మనం మేల్కొలుపుకోవాలి నిన్ను నువ్వు నన్ను నేను ఎవరికి వాళ్ళం ఇది నేను ప్రార్థన చేయవలసిన సమయం నేను ఎందుకో ప్రభు నన్ను నా జీవితంలో నా అనుభవం ఒకటి ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను చూడండి కొన్నిసార్లు అర్ధరాత్రి మెలకు వచ్చేస్తాయి ఎంత నిద్రపోదా నిద్రపడదు కానీ ఆత్మ ప్రార్థన చేయడానికి నడిపిస్తూ ఉండదు అంటే నా మనస్సు నా మోకాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి నిద్ర కోసం వెళ్ళవే కదా అంటే అప్పుడు నాకు అర్థమైపోద్ది రేపు ఏదో జరగబోతుంది లేకపోతే ఎంత ఎవరి జీవితంలో ఏమైనా జరగబోతుంది కనుక ఇప్పుడు నేను ప్రార్థన చేయడం దేవుడు కోరతన్నాడు కనుక నేను వెంటనే నేను మోకరించి స్థుతులు చెప్పి దేనికోసమో నాకు తెలియదు దేనికోసం చేయాలో కూడా నాకు తెలియదు కానీ ప్రార్థన చేయవలసి ఉంటుంది అని దేవుడు చెప్తున్నాడు అని నాకు అనిపించి వెంటనే నేను అది అర్ధరాత్రి రావచ్చు కొన్నిసార్లు తెల్లవారుజాం కావచ్చు ఎప్పుడు ఏ సమయం అయితే అప్పుడు ప్రార్థన చేయడానికి నేను ఎప్పుడు కూడా సిద్ధంగా ఉంటాను అలా చేసి నా సేవా జీవితంలోనూ వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఎన్నో మంచి కార్యాలు నేను చూడటానికి దేవుడు నాకు కృప చూపించారు కనుక మీరు కూడా ప్రతి స్థలములో ప్రతి విషయమైన చూడండి ఒకసారి ఎఫ్ఎస్సీలు రాసిన పత్రికలో ఆరో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన చూస్తే ఆత్మ వలన ప్రతి సమయమందును ప్రతి విధమైన ప్రార్థనను విజ్ఞాపనను విజ్ఞాపనము చేయచ్చు ఆ విషయమై సమస్తమైన పరిశుద్ధుల నిమిత్తమును పూర్ణమైన పట్టుదలతో విజ్ఞాపనము చేయొచ్చు మెలకువగా ఉండి మరియు నేను దేని నిమిత్తం రాయబారినే సంఖ్యలలో ఉన్నానో ఆ స్వార్థ మర్మము ధైర్యముగా తెలియజేయటకు నేను మాట్లాడ నోరు తెరిచినప్పుడు దానిని గుర్చి నేను మాట్లాడవలసినట్టుగా ధైర్యముతో మాట్లాడటకై వాక్శక్తి నాకు అనుగ్రహింపబడినట్లు నా నిమిత్తమును పూర్ణమైన పట్టుదలతో విజ్ఞాపన చేయొచ్చు విజ్ఞాపనము చేయొచ్చు మెలకువగా ఉండండి అలర్ట్గా ఉండండి ప్రిపేర్డ్గా ఉండండి స్తోత్రం కలుగునుగాక చూడండి ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయాలి ఎలా ప్రార్థన చేయాలంటే ఆత్మ వలన ప్రార్థన చేయాలంటే పరిశుద్ధ ఆత్మలో ప్రార్థన చేయాలి రెండవది ప్రతి సమయమందు ప్రతి విధమైన ప్రార్థన విజ్ఞాపన చేస్తూ ఆ విషయమై సమస్త పరిశుద్ధుల నిమిత్తము పూర్ణమైన పట్టుదలతో విజ్ఞాపన చేస్తూ అలర్ట్గా ఉండండి మెలకువగా ఉండండి అంటే ప్రతి సమయంలో ప్రతి విధమైన ప్రార్థన ఏం ఏ ప్రార్థన చేయాలనుకుంటారు కొంతమంది అన్ని రకాల ప్రార్థన చేయాలి స్వస్థత కోసం ప్రార్థన చేయాలి సంతోషంగా ఉండాలంటే ప్రార్థన చేసుకోవాలి దుఃఖాలు పోవడం కోసం ప్రార్థన చేసుకోవాలి మరణకరమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ప్రార్థన చేసుకోవాలి సువార్త కోసం ప్రార్థన చేసుకోవాలి సేవకుల నిమిత్తం ప్రార్థన చేయాలి సువార్త మర్మం ఆ విధంగా ప్రకటించబడడం కోసం ఆ వాక్యం చెప్పడానికి అనుకూలమైన సమయం ఇవ్వాలని ప్రార్థన చేయమంటున్నాడు అంతేకాదు మాట్లాడటం నోరు తెరిచినప్పుడు వాక్శక్తి ఇవ్వాలని నా కోసం ప్రార్థన చేయడం పౌలు గారు కోరుతున్నారు మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి సమస్త పరిశుద్ధుల కోసం ప్రార్థన చేయండి అంటున్నారు అంటే మనోళ్ళు అనుకుంటారు ఎవరికి వాళ్ళు మన కోసం ప్రార్థన చే పిల్లలు కుటుంబం సంఘం అనుకుంటున్నాం కానీ సేవకుల కోసం కూడా ప్రార్థన చేయాలి సేవకులు దేవుడు నడిపించాలి సువార్త మర్మం క్రీస్తుని కూర్చున్న మర్మం ప్రజలకు అర్థమైతే ఆయన సులువు వేసేవాళ్ళు కాదు తోలనాడరు దూషించరు విశ్వాసంతో ప్రభు పాదాల దగ్గరికి వస్తారు అలా వారిలో ఆ విశ్వాసాన్ని కలగ చేయడం కోసం మనం ప్రార్థన చేయాలి ప్రభు ఆ పలానా బిడ్డ ఇలా మాట్లాడుతున్నారయ్యా తెలియక ప్రార్థ తెలియక వారు మాట్లాడారు వారికి వీని ఎందులో విశ్వాసం కలగ చేయండి ప్రార్థన చేయండి విజ్ఞాపన చేయండి కొలసి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో చూస్తే మీలో ఒకడును క్రీస్తు యేసు దాసుడు అయిన ఎఫ్ఎఫ్రా మీకు వందనములు చెప్పుతున్నాడు మీరు సంపూర్ణులను ప్రతి విషయంలో దేవుని చిత్తమును కూర్చిన సంపూర్ణ ఆత్మ నిశ్చేత గలవారై ఉండవాలని అయితే ఎల్లప్పుడు మీ కొరకు తన ప్రార్థనలో పోరాడుచున్నాడు ప్రార్థనలో పోరాడుచున్నాడు అంటే ప్రార్థన అనేది ఒక యుద్ధంలాగా చేస్తున్నాడు ఆ భక్తుడు ఎఫప్ర అనే భక్తుడు సంపూర్ణ నిశ్చేత కలిగి ఉండాలి ప్రతి విశ్వాసి సంపూర్ణ జ్ఞానం కలిగి ఉండాలని అతడు తన ప్రార్థనలో పోరాడుతున్నాడు ఒకటి తొమ్మిది కొలసి పత్రిక అందుచేత ఈ సంగతి వినున్నాడు నుండి మేమును మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయటం మానక అంటే ప్రార్థన ఎప్పుడు చేయాలి మానకుండా ప్రార్థన చేయాలి మానకుని మానని ప్రార్థన అంటే ఎల్ ఆల్వేస్ ప్రేయర్ నేను అంటాను మా సంగస్తులు కూడా చెప్పాను ఎనీ టైమ్ ఎనీవేర్ ప్రతి సమయమందు ప్రతి విధమైన ప్రార్థన ఆల్వేస్ మానకుండా కంటిన్యూస్లీ ప్రేయర్ ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూనే ఉండాలి చేస్తూనే ఉండాలి నేను అంటాను ఒకసారి భోజనమైన మర్చిపోండి కానీ ప్రార్థన మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే భోజన పదార్థాల వల్ల మాత్రమే మనుషుడు బ్రతుకుతాడని లేదు బైబుల్లో వాక్యం బ్రతికిస్తుంది ప్రార్థన బ్రతికిస్తుంది నలభై పగళ్ళు రాత్రులు ప్రార్థనలో దేవునితో మాట్లాడుతున్నటువంటి మోసేకి ఆకలి తప్పులు తెలియలే నలభై ఐదు దినాలు పరిగెత్తినటువంటి ఏలియా ప్రార్థనలో 
దేవతలో తెచ్చిన బలంతో పరిగెత్తినప్పుడు అతను ఆ నలభై దినాలు దేవుని దర్శనం కోసం పరిగెత్తుతున్నప్పుడు దేవుని చిత్తం తెలుసుకోవడం కోసం పరిగెత్తుతున్నాడు పరిగెత్తుతున్నాడు నలభై పగళ్ళు రాత్రులు పరిగెత్తిన అతనికి అన్న అన్నపానాలు గుర్తు రాలేదు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళని ఉపవాస దినాలు ప్రకటించుకోలేదు కనుక ప్రియులారా క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రధానమైంది ప్రార్థనకి అపోస్తులు కూడా ఎంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారో ఒక మాట చూపిస్తాను అపోస్తుల కార్యంలో చూస్తే ఆరో అధ్యాయంలో ప్రార్థనకి అపోస్తులు ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత చూడండి నాలుగవ వచ్చిన అయితే మేము ప్రార్థన ఎందును వాక్య పరిచర్య ఎందును ఏడతెగక ఉందము అని చెప్పారు సేవకులు ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థనలోనూ వాక్యం ప్రకటించడంలో ఎడతెగకుండా ఉండాలి అంటే ఎడతెగని ప్రార్థన ఎడతెగకుండా వాక్య ప్రకటన కేవలం వాక్యం చెప్పడమే కాదంట సేవకుల పని ఇంకా ఏవేవో వ్యాపకాలు పెట్టుకోవడం కాదు నన్ను క్షమించండి కొంతమంది సేవ అస్సలు మాకు ఖాళీ లేదు ఖాళీ లేదు అంటాను ఎందుకు ఖాళీ లేదు వాళ్ళకే తెలియాలి ఏమేమి పెట్టుకున్నారు ఏమేమి వ్యాపకాలు పెట్టుకున్నారు సేవకుడు ఎప్పుడు ఉండాల్సింది విశ్వాసం ఎప్పుడు ఉండవలసింది వాక్య మందును ప్రార్థనలోను ఎడతెగకుండా ఉండాలి కంటిన్యూస్గా కంటిన్యూస్గా ఉండాలి అంతేకాదు ఏ సై చూడండి లోకా స్వార్థ పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఒకటి వచ్చిన చెప్తారు వారు విసుగక నిత్యము ప్రార్థన చేయాలి విసుగక నిత్యము ప్రార్థన చేయాలి విసుక్కోకుండా ప్రార్థన చేయాలి కంటిన్యూస్గా ప్రార్థన చేయాలి మానక ప్రార్థన చేయాలి ఇవి బైబుల్ చెప్తున్న మాటలే నేను మీతో చెప్తున్నాను ఇది మీరు మనస్సులో తీసుకోండి ప్రార్థన విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి ఎందుకంటే ప్రార్థన చేసిన భక్తులు అగ్నిగుండంలోకి వెళ్ళినా బయటకు వచ్చారు సింహాల భవన్లోకి వెళ్ళినా బయటకు వచ్చారు చెరసాల్లో వేయబడి ప్రార్థన చేస్తూ ఆ ప్రార్థన ద్వారానే వాళ్ళు అద్భుతాలు చూశారు ఇదే అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథంలో నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచనం చదువుతున్నాను వారు ప్రార్థన చేయగానే వారు కూడి ఉన్న చోటు కంపించాను అప్పుడు వారందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారే దేవుని వాక్యము ధైర్యంగా పోయి వాక్యం ప్రకటించొద్దు అని ఏసునామాన్ని బట్టి చెప్పకూడదు అని చెప్పినప్పుడు అది సంఘంతో షేర్ చేసుకున్నారు పంచుకుంటే ఆ సంఘమంతా ఏక మనసుతో ప్రార్థన చేస్తారు ప్రార్థన చేయగాని వారు కూర్చున్న చోటు కంపించి ఎడతెగని ప్రార్థన మనలో కావాలి మానని ప్రార్థన మనలో ఉండాలి విసుగని ప్రార్థన విసుగుదలు రాకూడదు ప్రార్థనలో కొంతమంది చూడండి ఎంత సమయం ఫోన్లు మాట్లాడి మాట్లాడతారు విసుగు రాదేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఒకసారి కానీ ప్రార్థనకు ఎందుకు విసుగు వస్తుంది మనకి విసుగక ప్రార్థన చేయాలి చెప్పారు ప్రభు ప్రార్థన చేస్తే ప్రభు చూస్తారు ఖచ్చితంగా లూకాసు వార్త మనం చదివాం కదా పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో పదో వచనంలో చూస్తే ప్రార్థన చేయుటకై ఇద్దరు మనుషులు దేవాలయంలోకి వెళ్ళారు వారిలో ఒకరు సొంకరి ఒకరు పరిశీలన ఇది మనకు ఎవరు చెప్పక్కర్ల పదే పదే వినే ఉంటాం ప్రార్థన చేయడానికి ఇద్దరు మనుషులు వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు చూస్తున్నాడు వారి ప్రార్థన వారి బిహేవియర్ ఆ ప్రా ఆ మందిరంలో ఆ ప్రార్థనా మందిరంలో వారు ఎలా ప్రార్థన చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారో కూడా చూసాడు కొంతమంది అనుకుంటారు మోకరించి ఒక గంట సేపు అంశాలు ఏ పెట్టుకుంటారు పుస్తకాల్లో ఇట్లా మొత్తానికి మంచిదే కొన్ని మంచి పద్ధతులు పెట్టుకొని పర్లేదు కానీ అదే ప్రార్థన అనుకోవద్దు ప్రభు నడిపించినట్టు ఆత్మ వలన పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపుతో ప్రార్థన చేయండి యోధా కూడా తన పత్రికలో చెప్తాడు ఇరవయో వచనంలో ఇరవై నాలుగు అట్లా వచనాలు చూస్తే పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయండి పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయండి రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యయనం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన పౌరులు గారు ఏమంటారంటే యుక్తముగా మనకు ఎలాగూ ప్రార్థన చే చేయవలనో తెలియదు కనుక ఉచ్చరింప శక్యము కానీ మూలుగులతో కూడా ఆత్మ తానే మన పక్షముగా విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడని ఎనిమిదో అధ్యాయంలో రోమ పత్రికలు పౌరు గారు చెప్తారు కనుక పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయండి ఎలా ప్రార్థన చేయండి ఎడతెక్కుండా ప్రార్థన చేయండి మానకుండా ప్రార్థన చేయండి ఎక్కడ ప్రార్థన చేయాలి ప్రతి స్థలంలో ప్రార్థన చేయండి తిమతి పత్రికలో కూడా రాస్తారు పౌరు గారు పురుషులు ప్రతి స్థలమందు చేతులెత్తి పవిత్రమైన చేతులెత్తి ప్రార్థన చేయాలి అని చెప్తారు ప్రతి స్థలంలో పురుషులు చేతులెత్తి ప్రార్థన చేయటం బా పవిత్రమైన చేతులెత్తి ప్రార్థన చేయటం ప్రియులారా సొంకరి పరిశీల ప్రార్థనే కాదు వారి ప్రవర్తన కూడా ప్రభు చూస్తారు ఒకరేమో తలెత్తుకొని నేను ఇది చేస్తున్నాను అది చేస్తున్నాను పదో భాగం ఇస్తున్నాను ఈ సొంకరి కంటే కూడా నేను చాలా అని చెప్పుకుంటున్నాను ఆ సొంకరి ఏమో ధైర్యం చాలట్లేదు తలెత్తడానికి కూడా తల దించుకొని రొమ్ములు కొట్టుకుంటూ బాదుకుంటూ దేవా పాపినయ్య కరుణించు మన ప్రార్థనలో మన గొప్పలు చెప్పుకోవడం కాదు ప్రార్థన అంటే ఏంటి అసలు అభ్యర్థన ప్రార్థన మీన్స్ అభ్యర్థన రిక్వెస్ట్ 
మనవి చేసుకోవటం అవర్ సబ్మిషన్ మనల్ని మనం దేవునికి అప్పగించుకోవటం దేవా నేను ఈ స్థితిలో ఉన్నాను నా ఎందు కనికరించు నా స్థితిని మార్చు నా సంఘం ఈ పరిస్థితిలో ఉంది అది వచ్చి చూడండి అపోస్తుల గారి పన్నెండో అధ్యాయంలో సంఘం అయితే అతని కొరకు అత్యాసక్తితో ప్రార్థన పేతులు చెరసాల్లో వేయబడితే సంఘం నిద్రపోవట్ల సంఘం అత్యాసక్తితో చేసిన ప్రార్థన చెరసాల్లో నిద్రిస్తున్న పే పేతుని తట్టి లేపిన దేవదూత ఎక్కడి బంధకాలు అక్కడ ఊడిపడిపోయి చెరసాల తరుపులు తెరవబడి వారు ప్రార్థన చేస్తున్న స్థలానికి దగ్గరకు తీసుకొచ్చి ఆ దేవదూత విడిచిపెట్టి వారు ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నారు అర్ధరాత్రి సమయం వారి ప్రార్థనకు అర్ధరాత్రి జవాబు వచ్చేసింది ఆ ప్రార్థనకు జవాబు వెళ్ళి పేతులు వెళ్ళి తరుపులు తట్టడం పిల్లరా చూడండి ఏ సమయం ఈ సమయం ఆ సమయం ఏం లేదు తెల్లవారం చేద్దామా తెల్లవారుజామును చేద్దామా అర్ధరాత్రి చేద్దామని ఏం లేదు సాయంకాలం ఏం లేదు ఏ సమయంలో ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ సమయం దొరికిన కొలది విశ్వాస గృహానికి చేరిన వాడే మేలు చేద్దామని చెప్పారు దాంతోపాటు మనం కూడా ప్రార్థన చేద్దామని నేను చెప్తున్నాను ప్రార్థన చేద్దాం ప్రార్థన ప్రార్థన చేస్తే అద్భుతమైనటువంటి మార్పులు అప్పటికప్పుడే ప్రార్థనలోనే కొన్ని మార్పులు బైబిల్లో జరగడం మీకు చూపిస్తాను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి మార్పులు జరిగినాయో కొన్ని ప్రార్థనలకి దీర్ఘకాల సమాధానాలు రావచ్చు కొన్ని ప్రార్థనలకి ఇన్స్టెంట్గా జవాబులు రావచ్చు కొన్ని ప్రార్థనలకి సమయం పట్టవచ్చు కానీ ప్రార్థనలో కొన్ని అద్భుతమైనటువంటి మార్పులు ప్రార్థించే వ్యక్తిలో ప్రార్థిస్తున్న స్థలములో కొన్ని అద్భుతమైన మార్పులు ఎలా జరుగుతాయో మీకు చెప్తాను లూకాస్ వార్తలో తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన చూస్తే ఇది నాకు చాలా ఇష్టమైన మాట లూకాస్ వార్త తొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది ఆయన ప్రార్థించుచుండగా ఆయన ముఖరూపము మారెను ఆయన వస్త్రములు తెల్లనివై దగదగా మెరిసాను రూపాంతరపు అనుభవం గురించి చెప్తూ లూక ఇలా రాస్తున్నాడు ఆయన ప్రార్థించుచుండగా అంటే వారు ఏకాంతంగా ప్రార్థన చేయడానికి రూపాంతరపు కొండ మీదకి వెళ్ళారు మత్తయ్య కూడా తన సువార్తలో ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తారు వారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రభువారు ప్రార్థన చేస్తుండగా ఆయన ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ఆయన ముఖరూపం మారిపోయిందంట ఆయన వస్త్రాలు కూడా తెల్లని వై దగదగా మెరియటం మొదలుపెట్టి అంటే ప్రార్థనకి వెళ్ళిన దైవ బిడ్డల యొక్క ముఖాలు మారాలి వికారం కాకూడదు తెల్లగా అంటే సూర్యుని కంటే కూడా ప్రకాశవంతంగా మారిపోయిందంట అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ఆయన ముఖాన్ని చూడలేకపోయారు ఆయన వస్త్రాలు సైతం ఎవరు అంత చలవ చేయలేరు అంత తెల్లని వై దగదగా మెరిసిపోతున్నాయి మరి ప్రార్థనకి వెళ్ళేటప్పుడు మన వాళ్ళు అనుకుంటారు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు లోపల చూస్తున్నాడు కానీ పైన ఏం చూస్తాడు అనుకుంటున్నారు కొంతమంది చూడండి ఇక్కడ పైన మారింది వస్త్రాలు పైన మారింది ముఖరూపం లోపల ఎంత మార్పు జరుగుతుందో అది లోపల నుంచి బయటకు తన్నుకు వస్తుందని చెప్పాలి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆ ప్రార్థన యొక్క ప్రకాశత ఏసై ముఖంలో కనపడుతుంది ఆ ప్రార్థన యొక్క ప్రకాశత ఆయన వస్త్రాల్లో కనిపిస్తుంది ప్రార్థించే మరి మన ప్రవర్తన ఏంటి ప్రార్థిస్తున్నామని చెప్పుకుంటూ సరైన వస్త్ర వస్త్రధారణ లేదు ప్రార్థిస్తున్నామని చెప్పుకుంటూ మొహాలు తిప్పుకోవటం మొహాలు మార్చుకోవటం ప్రార్థించే నీ ముఖం ప్రకాశవంతం కావాలి దేవుని బిడ్డ ప్రకటిస్తున్న స్థెఫన్ ముఖం దేవదూతలాగా ముఖంలాగా ప్రకాశించింది కదా ప్రభుతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడి వచ్చిన మోసే ముఖ చర్మమే ముఖరూపమే మారిపోయింది ముఖ చర్మం మారిపోయింది వారు ఆయన చూడలేక ఆయన ముఖానికి ముసుగేసి మరి మాట్లాడుతున్నారు అంతటి ప్రకాశవంతంగా మారిపోయింది దేవునితో సహవాసం చేస్తున్నాం అనుకుని ఎన్నో ఏళ్ళుగా సహవాసం చేస్తున్నామని చెప్పుకుంటున్నా మన ముఖాల పరిస్థితి ఏంటి ఎందుకు నీ ముఖం వికారం అవుతుంది ప్రార్థించే నీ ముఖంలో ప్రకాశితేది ప్రార్థించే నీ వస్త్రాల్లో పవిత్రతేది నీ వస్త్రధారణలో నువ్వు ధరించిన వస్త్రాల్లో తెల్లని దగదగా మెరిసే తెల్ల బట్టలు వేసుకోమని పెద్ద రూల్ ఏం లేదు కానీ వేసుకున్న ప్రతి వస్త్రం మెరిసిపోవాలి ప్రకా దేవుని యొక్క ప్రకాశవంతంగా ఉండాలి మన వస్త్రధారణ మన ముఖరూపం మన నడవడిక పరిశైలాగా ఉందా ఆ రొమ్ము కొట్టుకుంటూ ఏడుస్తున్న సుంకరి సో నిజంగా మనం అందరం పాపులం కదా ఇవ్వటానికి మనం ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాం మనం ఏమైనా తెచ్చుకున్నాం ప్రభు ఇచ్చింది దాంట్లో అని కొంత ఇస్తున్నాం అతిశయం ఎందుకు దానికి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అది దేవుడికి ఇవ్వవలసిందే ఇచ్చాం మనం ఎక్కువ ఇవ్వలేదే కనుక ప్రియులారా ప్రార్థనలో మన డంబాలు అతిశయాలు పక్కన పెడదాం మనం ప్రార్థన చేయవలసిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి ఇలా చేసి చూడండి అసలు ఈ భూమి మీద ఉన్నవి తృణప్రాయంగా అనిపిస్తాయి మనకి 
ఇంత ప్రకాశించే నీవు ఏ ఇంట్లో ఏమిటి ఏ ఇంట్లో ఉంటే ఏంటి ఏ సభలో ఉంటే ఏంటి నువ్వు తగదగా మెరిసిపోతున్నావు దేవదూతల్లాగా నీ రూపం మారాలి ప్రార్థిస్తున్నా నీ రూపం మారాలి ప్రార్థించు ప్రార్థించే భక్తుల జీవితాల్లో చెస్లో నికెలకు రాసిన పత్రికలో పౌలు గారు ఇలా చెప్తున్నారు ఐదో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చిన చూస్తే ఎవడు నువ్వు కీడుకు ప్రతికీడు ఎవరికైనా చేసు చేయకుండా చూసుకోనండి మీరు ఒకని ఏడలో ఒకటి మనుషులందరి ఏడను ఎల్లప్పుడూ మేలైన దాన్ని అనుసరించండి ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండండి ఎడతెగకుండా ప్రార్థన చేయండి ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండండి ఎడతెగని ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థించే బిడ్డల్లో ఎల్లప్పుడూ సంతోషం ఆల్వేస్ రీజాయిస్ బి హ్యాపీ ప్రార్థన చేసి ఫిలిపి పత్రికలు చెప్తారు పౌలు మనకి ఎప్పుడు తెలుసు కదా దేన్ని గురించి చింతపడకండి కానీ ప్రతి విషయాన్ని గురించి ప్రార్థనా విజ్ఞాపనల చేత మీ విన్నపాలు ఆయనకు తెలియచేయండి అప్పుడు సమస్త జ్ఞానంలోకి మించిన దేవుని సమాధానం మీ హృదయాలకు మీ తలంపులకు కావాలి ఉంటుంది నువ్వు నీ జ్ఞానానికి కూడా అందరి జవాబు ఆన్సర్ దేవుడు ఇస్తాడు నీ ప్రార్థనకి నీ తలంపులకు కూడా ఊహలకు కూడా అందనంతగా చింతెందుకు నువ్వు తెలియని రీతిలో దేవుడు నీకు జవాబు ఇచ్చే దేవుడు ఉంటే చక్కగా మోకాళ్ళు వేసి నీ ఇంట్లోనో నాకు చాలా ఇష్టమైన మాట ఏంటో తెలుసా బైబిల్లో ప్రార్థన చేయడానికి నేను ఎక్కడికో రమ్మాలా దేవుడు ఎరుషులేం వచ్చి దేవాలయంలో ప్రార్థన చేయలేదు ఇంకో చోట చేయాలా నీ గదిలోనికి వెళ్ళు నీ తలుపు వేసుకో రహస్యమందు చూస్తే నీ తండ్రికి నువ్వు మొరపెట్టి అక్కడ అప్పుడు రహస్యమందు చూస్తే నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు అంటే ప్రార్థన చేయడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏ కొండకు వెళ్దామా లేదే నీ గదిలోనికి వెళ్ళు నీ గదిలోనే ప్రార్థన చేయి నువ్వు సంతోషంగా ఉంటావు నీకు అద్భుతమైన జవాబు వస్తుంది ప్రార్థన చేయటం వల్ల ముఖరూపం మారింది వస్త్రాలు తెల్లని అయిపోయింది ప్రార్థన చేయటం వల్ల అద్భుతమైన జవాబు వస్తుందని ఫిలిపి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయాలు మనం చూస్తాం మరి ప్రార్థన చేయటం వల్ల ఏం జరిగిందో యాకోబు రాస్తాడు అద్భుతంగా చూడండి యాకోబు రాసిన పత్రికలో ఐదో అధ్యాయం మనందరికి తెలిసిన మాటలు పదిహేడో వచ్చిన ఏలియా మన వంటి స్వభావం కలిగిన గల మనుషుడే వర్షింపకుండా ఉన్నట్లు అతడు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా మూడున్నర సంవత్సరముల వరకు భూమి మీద వర్షింప లేదు అతడు మరలా ప్రార్థన చేయగా ఆకాశం వర్షం ఇచ్చాను భూమి తన ఫలం ఇచ్చాను ఏలియా మన వంటి స్వభావం గల మనుషుడే అతడు వర్షింపకుండా ఉన్నట్లు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా పదహారు వచనం చూస్తే మీ పాపను ఒకరితో ఒకడు ఒప్పుకున్నాడు మీరు స్వస్థత పొందినట్లు ఒకరి కొరకు ఒకడు ప్రార్థన చేయడి నీతిమంతుల విజ్ఞాపన మనపూర్వకమైనదై బహు బలము గలదై ఉంటుంది మీ స్వస్థత కోసం ప్రార్థన చేయండి పాపాలు క్షమించబడటం కోసం ప్రార్థన చేయండి ఏలియా మన వంటి స్వభావం గల మనుషుడే అతడు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేశాడు మూడున్నర సంవత్సరాలు వర్షం లేదు మరలా అతడు మరలా ఆసక్తిగా ప్రార్థన చేశాడు ఆకాశం వర్షం ఇచ్చింది భూమి ఫలం ఇచ్చింది అంటే ప్రార్థన చేయటం వల్ల అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలు చూస్తాం ప్రార్థన చేయటం వల్ల ఏలియా అద్భుతమైనటువంటి జవాబు మనం చూశాడు ఆ పర్వతం మీద సేనాయి పర్వతం మీదకి వెళ్ళి ఆ గుహలో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మెల్లనైన దేవుని స్వర విన్నాడు ప్రార్థన చేసినటువంటి భక్తులందరూ కూడా అబ్రహాం ప్రార్థన చేశాడు పౌలు ప్రార్థన చేశాడు చెప్పాడు కదా కలసి పత్రిక ఒకటి తొమ్మిదిలో మానక ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలు అంటాడు నా మోకాళ్ళుని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అంటాడు మనకెందుకండి అభిమానం మనం ఎంత భక్తులు వారికంటే గొప్పవాళ్ళం కాదుగా ధూళినయ్యా బూడిదనయ్యా తగ్గించుకుని అబ్రహాం వంటి ప్రార్థన మనకు కావాలి ఈ రోజున అపోస్తుల కార్యం నాలుగు ముప్పై ఒకటిలో వారు కూర్చున్న చోటు కంపించింది అంటే వారు చేసిన ప్రార్థన వలన వారు ఉన్న ప్రదేశాన్ని కదిలించి వేశారు పౌలు సేలల ప్రార్థన చెరసాల పునాదులు కదిలించేసింది ప్రార్థన ఎంతటి ఫలితం ఇస్తుందో ఎలాంటి ఫలితాలు సత్ఫలితాలు చూశారు మీకు చెప్తున్నారు కానీ మనం ప్రార్థన చేస్తే మన ఇంట్లో ఎలాంటి మార్పు రావట్ల మన హృదయంలో కూడా సంతోషం రావట్ల నెమ్మది రావట్ల జవాబు రావట్లేదంటే మన ప్రార్థన జీవితం ఎలా ఉందో ఒకసారి పరీక్షించుకుంటారని హెచ్చరికగాను మీరు మార్చుకొని మంచి ఫలితాలు చూడాలని నా ఉద్దేశం నా ప్రయత్నం ప్రార్థనకి ఇతర శక్తి ఉంటే ఆ ప్రార్థనని ఏ అనాసక్తిగాను నిర్లక్ష్యంగానో చేసి దేవుణ్ణి అవమానపరుస్తున్నాం మనము ఏ ఫలితం లేకుండా ఉంటున్నాం చూడండి పౌలు ప్రార్థన చేస్తూ అపోస్తుల కార్యంలోనే ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో పదిహేడో వచనం చదువుతాను అపోస్తుల కార్యం గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన అంతటి నేను ఇరుషులేమును తిరిగి వచ్చి దేవాలయంలో ప్రార్థన చేయించుండగా పరవశుడనై ప్రభువును చూసి తిని బా ప్రార్థనలో పౌర పోస్తుడు పరవశుడైపోయాడంట ఆ పరవశంతో ప్రా ప్రభువునే చూసేసాడు 
ప్రార్థన పరవశమైన ప్రార్థన ఉందా ప్రార్థనలో పరవశమై పరవశించిపోతున్నారా రకాలు ఉన్నాయి ప్రార్థనలో కన్నీటి ప్రార్థన విజ్ఞాపన ప్రార్థన విసుగు తలలేని ప్రార్థన విజ్ఞాపన ప్రార్థన ఇలాంటి ప్రార్థనలు రకాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నాం కానీ ఈ ప్రార్థనలు చేసే ప్రార్థనలో మనలో పొందవలసిన మార్పులు ప్రార్థనలో మోకరించామంటే పరవశం అయిపోవాలి కొంతమంది నిద్రపోతున్నా ఉంటారు నిద్ర వస్తుంది అంటారు ఇవి కాదు కదా జరగాల్సిన ప్రార్థనలో పరవశమై ప్రభువును చూశాడంట ఆ పోస్తరు అందుకే ఆ మొదటి దర్శనం ద్వారానే అతను అద్భుతమైనటువంటి దేవుని ప్రత్యక్షత పొంది చెరసాళ్ళైనా కొరడా దెబ్బలైనా ఆకల దెబ్బలైనా వస్త్రహీనత అయినా మరణమైన వెరవక ప్రభువు కోసం సాగిపోయాడు అటువంటి పరవశించే ప్రార్థన దేవుడు మీకు దయచేయనుగాక దేవుడి మాటలు దీవించునుగాక మహిమ గల తండ్రి పరిశుద్ధుడ వందనాలు ప్రార్థన ద్వారా భూమి కంపించింది ప్రార్థన వలన ముఖరూపం వస్త్రాలు కూడా మారిపోయింది ప్రార్థన వలన ప్రభును చూశారు ప్రార్థనలు అద్భుతాలు చూశారు అటువంటి అద్భుతమైన ప్రార్థన జీవితం నా ప్రియ సహోదరులందరికీ దయచేయమని నాకును దయచేయమని ఏ సునామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె పరమ తండ్రి దేవుని ప్రేమ ప్రభు అయిన క్రీస్తు తేసు కృప పరిశుద్ధాత్రి నిత్యమైన ఆదరణ ఆశీర్వాదం ఈ మాటలు ఆలకిస్తున్న ప్రతి బిడ్డకు సకల పరిశుద్ధులకు ఇప్పుడు సదాకాలంతోడే నడిపించునుగాక ఆమె